Қос ақпараттық арына өжім сүн жалғастырат ефертізгінде мен жанар мен дегірей қармысыздар. Қасым Жомар Тоқаев бүгін Жамбыл облысының әкімінға болдады. Ербол Қарашукеевтің сөзінші аймақтың 2027 жылға дейінгі инвестициялық портферіне жетпіш жоба бар. Оның жалпы ғоны 2,5 триллион тенге. Осы арқылы 6,3 мүн жұмыс орын ашуға болады. Ал бейлғы жылдың соңына дейін 19 жаңа өндірсіске қосылмақ. Өңір экономикасындағы өңдеуші өнер кәсіп Асып жатқан фосфор өнеркәсібінің рөлі орасан. Облыс әкімінің айтуынша, бейл шаруалар 2,1 миллион тоннаға жоқ негізгі дақылдарды жинауға ниетті. Жалпы жыл басынан бері аймақтың экономикасы қарқынды өскен. Әсіресе құрлыз, байланыз, көлік салылар мен аграрлық сектордағы көрсетгі жайтарлықтай. Негізгі капиталға 196,3 миллиард тенге тартылды. Ауыл шаруашылығы облыс экономикасын басым салыларын бірі десек, салада тұрақты өсім байқалды, өңірдің ағыра құрылымдары егін жинауға кірісіп жатыр. Негізгі дақылдарын жалпы түсімі 2,1 миллион тоннаға жететті деп күтілуде, есепті кезеңде құрылыс саласындағы өсім 12,3 пайызды құрады. Сондай ақ Қасым Жомарт Кемел олуына өңірдегі әлеуметтік инфрақұрылымды дамыт отыралы баяндадым. Ден салық сақтау саласында 26 нысанының, білім беру саласында 41 нысанының құрылысы жүруде. Балқаш жылу жауап келшілігі шектеулі серіктестілгі директорының бұрынғы орын басары 5 шарым жылға сотталды. Кәсіп орының бас бұғалтырры 5 жылға бас бостандығынан айрылды. Олар бюджет қаржысын жымқырт деген күдік келінген. Қылмыстығы сты қаржылық мониторинг агенттігі тергеп тексерді, ал сот өкімі әзірге заңды күшіне еңген жоқ. Сұтылған азаматтар 2020 жылға маусым мен 2023 жылға қаңтар аралығында Балқаш жылу электр орталығы мен Балқаш қаласын жылу мен жабдықтау жерлерін жөндеуге және жұмысын өздіксіз қамтамасыз сетуге арналған бюджет қаражатыны үш жүзінде қандайда бір азаматты қоқтық мәмілелер жасалмаған жалған кәсіпкерлердің шоттарына негісіз аудару жолы мен ұрлаған. Жалпы сомасы 708 миллион тенге болатын ұрланған қаражат, оны пайдаланудан кіріс алу үшін жыл жымайтын мүліппен мәмілелер жасау арқылы заңдастырылды. Қазақстанда сатып алынатын медициналық жабдықтардың құнын бақылау күшетілді. Бұл тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және мәмсі аясында әкелінетін техниканың бағасына ғатысты жоғар аудиторлық палата осындай нұсқама берді. Бұған дейін жүргізілген мемлекеттік сараптама көп бейінді ауруханалардың техникалық экономикалық негіздемелерінде өлемі және мемлекеттік әлеметтік медициналық сақтандыру аясында керінетін медициналық техниканың бағасын талдау модел еңгізілген. Енді соңғы бір жылдағы шот фактуралар және кедендік декларация көшірмелері негізінде талдау жүргізілігі тиіз. Жабдықтың кедендік құнын растайтын құжаттарда тексерілет. Бейлғы жылдың бірінші жарты жылдығында ұтандық фармацевтика өндірісінің көлемі 95 миллиард тенгеге дейін ұлғайды. Премьер-министр ол жас бектеніфтің тұрағалығы мен өткен бүгінгі өкмет отырысында ұтандық дәрі дәрмек өндірушілерді қолдау мәселелері ғаралды. Бүгінгі таңда 35 қазақстанды кампаниямен 4 мұнға жоқ фармацевтика кең таралған ауруларды емдеуге арналған 178 препараттың өндірісін жолға қойу жоспарланы отыр. Жиында сондая ғотандық тауар өндірушілерді ынталандыру үшін жергілікті қамтудың неғылым жоғары өлесі бар кампаниялар мен ұзақ мерзімді шарттар жасалатына айтылды. Жыл басынан бері ұтандық тауар өндірушілер мен әрі тапсырыс беруші кампаниялар арасында жалпы сомасы 635 миллиард тенге болатын 382 кесінге қол қойылды. Осылайша шарттар көлемі рекордтық межеге жетті. Бұл бұлтырға көрсеткішпен салыстырғанда төрт есе артық. Өнеркәсіп және құрылыс министерлігінің мәлімде өнші көміне трансформаторлар, артиктектуралар шақтылық жабдықтар мен сорғы агрегаттары сатып алынады. ERG, Казминералс, Касцин, Казахмыс, Алтын Алмас сияқты Таукен Метаургия кешенің үрі компаниялары белсенді жұмын жүргізуде. Мәселен, бұл кәсепорындар отандық үндірілшілмен 122 миллиард тенгеге 
тоғыз ұзақ мерзімді келесім шарттар және афтек контрактилер жасасты. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны түртте екі есе, ал ақшалай менде үш есе көп. Бұдан бөлегі күмет отырысында мемлекеттік бюджет есебінен жүргізілетін әр бір құрылышымысында енді отандық өнім қолданылы өтейіз. Ол үшін арнайы бақылауда еңгізілеп отыр. Ал отандық тауар өндірушілерді қолдау аясында жеңіл өнер кәсіп машина жасау және құрылыс материалдарының төрт мұнан астам тауарына мемлекеттік сатып алу үсіне басымдық берілет. Үшінші, жер қойнауын пайдаланышы компаниялардың сатып ауларында отандық тауарларға басымдық береледі. Отандық тауар үндірушілерге қолдау көрсет үшін берінде женіл өнер кәсіп, машина жасау, химия, металлургия сауларындағы және қағаз, жығаз, құрылыс материалдардың 4201 тауарларына мемлекеттік сатып ауыда басымдық берілуде. Бүгінгі күнге аталған тауарлар бойынша отандық үндірлішілімен жасаған келесем шарттар бірде төрт есеге өсіп 106 миллиард тенгені құрады. Осылайша мемлекеттік сатып алу өсінде отандық тауарларға басымдық берілмек. Бұл тақырыптар ғарай қаржы министерлігі мемлекеттік сатып алу әтісінамасы басқармасының башысы Мерамбек Таңжарықов пен талқыласақ. Қайырлы күн Мерамбек Мұрза. Бірінші сұрағы. Құрметі көрермен, техникалға қолларға бойланысты сарапшымыз бен тілдесі мүмкін болмай жатыр, кейінірек қосылып көреміз. Түркістан облысы еліміздегі индустриалдық ағырарлық дамыға наймаққа жаттат. Сонда яқы елеулі өндірістегі экономикалық әлі өткеде ие еңбек ресурстары көп өңірдің бірі. Сонға 5 жылда облыстағы белсенді қасып орындардың саны 350-ге жетіп, онда 18 мұнан аса тұрақты жұмыс орны ашылды. Бел өңірде 152 миллиард тенгеге 62 индестициялық Түркістан қаласын тұрғыны дәулет сақтанып екі жылдан бер осы жиқас сеқында жұмыс дейді. Мұнда ол темір орындықтарын сұртын мақтамен қаптайды. Өнім сапалы болу үшін әркімнің өзіне жүктілген жұмысы бар. Бір-бірінің шаруасына араласпайды. Барлығы өз ісімен айналысады. Еңбекке жастайынан әбден піскен дәулет Екінші қасындағы балаға жіберем, ол орындықтың бетіні қаптап, ұпақ өт етіп, сұлатқа дайындайды. Жиқаз фабрикасы 2020 жыл ашылған. Қазір мұнда 260 адам екі ауысы мен жұмыс дейді. Олар темірді кесіп, дәнекерлеуден бастап, орындықты бояу, қаптау, түгі орау жұмыстарының барлығын осы жүрді жасайды. Асиымен үлгі нүйгі арналған үстілде осы сеқта жиналады. Мұнда асы жиқазының жетпіске жоқ түрі шығарылады. Дайын өнім еліміздің қорынан жеңілдетілген не сей алған. Соның өз бізге өте көп мүмкіндік берді. Бізде электроэнергиясы қымбаттау мәселесін атам екенде көтердік. Олар өте көмегі үлкен болды, 12 пайызға түсірілді. Алдағы уақытта не шағым болса, бізде не ұсыныс болса, біз бірінші өп атам екен палатасына барамыз. Қазақстанның үшіндегі болып жатқан көрмелердің барлығына қатысамыз. Енді алдағы уақытта бізде ұсыныс бар. Шет елдің көрмелеріне қатысақ, алдау уақытта ол орындалады деген үміттеміз. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басты міндеті кәсіпкерлердің құқығын қорғау дейді облыстық кәсіпкерлер палатасы директорының орын басары Ербол Әуелбеков. Өңірлік палата өткен жылы 80 кәсіпкердің мәселесін шешіп, 960 миллион тенгенің мүліктік құқығын қорғапты. Сонымен қатар ұлттық кәсіпкерлер палатасын қаржылай емес қолдау құралдары бар. Бұл бағыт бойынша біз кәсіпкерлерге кеңес береміз. 23 жылы 13 мұнан астам кеңес берілген болатын. Сонымен қатар салықты және статистикалық есептерді тапсырып береміз. Бизнес жоспарлар әзірліп береміз. Сонымен қатар бізде бір ауыл бір өнім жоғасы да жүзеге асып жатыр. Бұл жоғаның басты мақсаты осы әр ауылда жергілікті шекізатты қолдана отырып бір өнім шару. Кәсіпкерлерін басты үлкен мәселерін бірі бұл өнімді өткізу мәселесі. Сол мәселен шешу мақсатында осы жоғаны жүзеге асырып жатырмыз. 
Жауаптылар отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін өңірде инфрақұрылымдық алаңдарды дамытуға басындық берілгенін айтады. Бүгінгі күні облыста 10 индустриалды үш өнеркәсіптік аймақ бар. Онда жобалық күні 41-де 5 миллиард тенге болатын 53 кәсіп орын орналасқан. Қосымша 89-да 5 миллиард тенгеге 30 жобаның құрылысы жүргізіліп жатыр. Жалпы бейлі жылдың кет айында өңірде отандық тауар өндірушілерді қаржылай қолдау мақсатында кәсіпкерлерге жеңілдетілген пайызбен 47-де 7 миллиард тенге несе берілген. Жанды ұшымабек қонша бұп 24 кезде Түркістан облысы. Құрметті көрермен қазірі Мирамбек Таңжарқыф Мұрзамен қосылып көрейік. Мирамбек Мұрза қайырлы күн. Сіз мен қалай естіп отырсыз? Қайырлы күн. Өте жақсы естіп отырмын. Бірінші сұрақ, мемлекеттік сатып алу үсінде отандық өндірушілерді қолдау мақсатында қандай өзгерістер еңгізілді? Және ол тиімділігін көрсетті ме? Жалпы мұна отандық тауар өндірушілерді қолдау, ол мемлекеттік сатып алды жүйі қасыр қағидаттарының бірі болып табылады. Осы ретте қаржы министерлігі мен өкілетті орғын ретінде бір ғатар отандық тауар өндірушілерді, отандық өнің берушілерді қолдауға бағытталған шарылар қабылданған болатын. Ата бөтетін болсақ, ол ең біршен мұна отандық тауар өндірушілер үшін міндетті түрде 30 пайызық міндетті алдын ала төлем. Яғни отандық тауар өндірушілер кейсін шарт жасағаннан кейін, оларға тапсарыс беруші есеп шотына міндетті түрде 30 пайызы мөлшеріндегі алдын ала төлемді жіберетін болады. Яғни бұл отандық тауар өндірушілердің бұл қаражатты өзінің қажетті техникасына болмаса өндірісін дұрыстауына қолдау білдіретін шара ретінде атауымызға болады. Бұдан бөлік отандық тауар өндірушілерді қамтамат сетудің барлық түрлерінен босатылу көзделіп отыр. Яғни бүгін бұтанда кейсін шартқа отырғаннан кейін өзге өнің берушілер мұна кейсін шартты уақытылы және кейсінше орындап беремдеп белгілі бір сонманы кепілдігі ретінде тапсарыс берушінің шотына еңгізетін болса, отандық өнің берушілер бұл талаптан босатылып отыр. Бұл да бір женгілдік. Бұдан бөлек, мұна өзілердің шартық міндеттемелерін кейсінше немесе уақытылы орындамаған өнің берушілер үшін заңнамамен белгілі бір айыппыл көзілген. Ал енді отандық өнің берушілер үшін бұл айыппыл мөлшері 10 пайыздан 3 пайызға дейін төмен жетіліп отыр. Яғни отандық өнің берушілерге бүгін таңда мемлекеттік сатып алу рәсімдерінде осындай шаралар, осындай женгілдіктер көзделіп отыр. Мирамбек Мұрза айтыңызшы, бұдан өзге отанды орта және шағын ғасыпкерлікті қолдау мақсатында қосымша қандай шаралар тағыда қолға алу жоспарланы отыр? Мұна барсамызға мәлім, ағымдағы жылдың бірінші жылдесінде жаңа мемлекеттік сатып алу туралы заң қабылданған болатын. Бұл заң шен берінде де бір ғатар ережер бар. Ата өтетін болсақ, ең біршіден мұна өкілетті орғын, яғни қаржы министерлігі бекіткен тізбе бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен тек қана шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алатын тауарлар жұмыстар мен қызметтердің тізбесі бекітілетін болады. Бұдан бөлек мұна ешқандай конкурс тендер өткізбей, бір көзден алу тәсілі арқылы оқтай кесім шарттар, яғни отандық тауар өндірісімен бірнеше жылға бірден конкурс тендер әсімдерінсіз кесім шарт жаса мүмкінді өкілделіп отыр. Бұдан бөлек, мұна мемлекеттік сатып алу әсімдерінде бізде ұлттық режим дейтін термен бар, яғни отандық өнім берушілермен қатар біздер өзге мемлекеттің өнім берушілеріне мемлекеттік сатып алу әсімдеріне бірдей жағдай жасауымыз керек. Алайда үкімет өзінің қаулысымен жекелеген тауарлар жұмыстар мен қызметтерді бұл ұлттық режимнің шенберінен алып шығу құқығы бар. Яғни бүгінгі таңда үкіметтің қаулыларымен 4542 тауар осы ұлттық режимнің шенберінен алып тасталды. Яғни бұл тауарлар бойынша келсім шарттар тек қана отандық өнім берушілермен, отандық тауар өндірушілермен жасалып жатыр. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта жалғасатын болады. Мирамек Бірза, уақытта ұп. Мирамек Бірза, уақытта ұп сұқпат бергенізге көп рахмет. Біз жалғастырайық. Ау. Қағаз өнімдерін шығаратын қазақстандық фабрика өнім көлемін үш өсеге арттырды. Бұл туралы бүгін үкімет отырсында айтылды. Кәсібелері үкіметтің отандық тауар өндірушілерге деген қолдауы сезіне бастағанда айтты. Мәселен, қағаз өндіретін бір ғана зауыттың жүктемесі 12 пайыздан 100 пайызға дейін өскен. Бұл өзгерістер кәсіп орынға ұл� 
Жаңақтарымыз дары қарай жалғастырай, Қазақстан мен Түркия ол шаруашылығы саласында қоны 553 миллион доллар болатын 10 жобаны жүзеге асырмақ. Атап айтқанда, елмізде жылы жай кешенімен көгөнс қоймаларын салу, сонда як бұршақ өңді ұзауытын іске қосу жоспарланы отырым. Бұл туралы ауыл шаруашылығы мен естірі Айдарбек Сапаровтың Анкараға жасаған сапар барысында белгілі болды. Қазақстан мен Түркияның ауын шаруашылы саласында қатынастары жылдан жылға тұрақты дамып келеді. Бұлтыр ек ел арасындағы тауар айналымы 13%-ке өсіп, 325 миллион долларға жетті. 2024 жылдың алғашқы бес айында ол 137 миллион долларды құрады. Деседе бұл көрсеткішті әлі де еселе оқашет. Анкарада түрк әріптесі Ибрахим Юмақылмен кезескен ауын шаруашылы министрі Айдарбек Сапаров осылай деді. Екі министердің тұрағалымен өткен басқа суға қазақ түрік кәсіпкерлері ғатысып, агра сектормен мал шаруашылығы саласында өз әрі ант Алты бұчық миллиард долары ұлашмыш екі өке арасында ке. 2023 жылы екі жақты сауда саттық көлемі жаңа рекорд орнатып, алты жар миллиард доллардан асты. Бұл көрсеткішті екі елді жеткілікті деп санамайтынын, және оны 10 миллиард долларға жеткізуді мақсат етіп отырғанымызды атап өткін келет. 2023 жылы ауыл шаруашылығы саласында өзері алыс бер шамамен 300 миллион долларға жетті. Осы уақытқа дейін Қазақстан Түркияға тек өсімдік шаруашылығы өнімдерін експорттап келді. Жуырда мал мен құсы өнімдерін әкелуге ғатысты шектеу алынып тасталды. 2005 жылдан бері құстымау бойынша, 2016 және 2022 жылдардан бері аусыл және нұдулярлық дерматит бойынша шектеу қолданылып келген еді. Сала мамандары бұл шешім екел арасындағы ет саудасына оң әсер етеді деген пікірде. Осы орайда Анкарада өткен министерлер бас қосуында тараптар Түркияға 80 миллион долларға ет жеткізу тұрал келісімге қол қойды. Бүгін бұл шектеу алынып ұстады, екі жақ келісімге келдік. Енді бүгін менімен келген шаруашылық басшылары мал шаруашылығы өнімін осы жаққа экспорттауға біраз құжаттыра қол қойды. Кампания кампания намен өз өртіл табысып, жұмысты бастай кетті. Енді біздің міндетіміз екі министрлік соларға қолдау көрсеті көрек. Сапар аясында құны 2 миллиард доллар болатын келісімдерге қол қойылды. Ол бойынша елімізде көкөніз қоймаларын, ау шуарашылына арналған сервистік кәсіп орындарды, агра өнімдерді қайта өңдеу зауыттарын салу қарастырылған. Түркияның ескеші хер қаласында бетін тұмшалап, нацистік таңбалары бар, кеудеше кеген ер адам мешке жиналған жамағатқа шабу ұжасады. Соның салдарынан бес адам жарақат алды, біреуінің жағдайы ауыр. Қолда бар мәлмет бойынша азаматтарға балта мен пышақ алып жүгірген күдікті кәмелетті жасқа толмаған жас өспірім. Ол өзінің шабуын әлеметтік желдегі Малдары шүріп жатыр. Лос-Анджелестің маңында қуаты 4 бүтін оннан 4 бал жер сілкінсі болды. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Қазір қалалық өрт сөндіру қызметі табиғи апаттан келген шығын көлемге септеп жатырым. Айта кетсек, Лос-Анджел сесмикалы қауіпті аймақта орналасқан қаласан алат. Бойс оф Америка басылының қабарлауынша алдағы 30 жылда магнитудасы жеті және одан жоғары жер Болгариядағы бұрғыз қаласының кеденді қызметі есірткінің рекордтық партиясын тәркіледі. Салмағы 436 келі герайының құны 38 миллион долларға бағаланды. Жергілікті прокуратураның мәліметі бойынша көдіктілер кабел тартатын көліктің тіркемесі арқылы шығарадан алып өтпек болған. Қазір осы дерек бойынша қылмыстығыз қоз қалды. Айта кесейік, Болгарияд Грекияның біраз өңірі алапат орман өртіне байланысты қызылай маққа өтті. Дойча Велінің қабырлауынша өртің бейіктігі 25 метрден асат. Түтін Афинаға дейін жеткен. Осыған байланысты бірнеше елдің мекенінің тұрғындар эвакуацияланды. Ал тілсі жауымен күреске бір жарым мұнан астам маман мен ондаған техника тартылған. Алайда аптабыстық Құрайы бойы жауын жаумаған. 
Жаханның 32 елінде 400-ден аса ядролық реактор бар. Казыр тағы 60-қа жуық атым электр станциясы салынып жатыр. Әлемнің қуатқа қажеттілігі артып барады. Дегенмен ядродан бастартып жатқан мемлекеттерде кезесет. Мәселен, Испания 2035 жылға қарай энергияны түгел күнмен желден алуға бекініпті. Алайда ядролық салан мамандары бұл шешімге түбегейлі қарсы. Себебін Бегзат Хаманов түсіндіред. Испания халқының саны 50 миллионға жуық. Мұнда жеті атым реактор бар. Осылайша электр қуатының 20 пайызын ядро өндіріп жатыр. Алайда биліктің АЭС-тен бас тарту туралы пәрмені жергілікті сарапшыларды таңғалдыр. Ховенес нуклеарес ядро қауындасығы көшпашыларының айтуынша, бұл шешім ғылымға мүлдем негізделмеген. Атымнан алыстау, қауіпке немес экологиялыға Атым электр станциясы қуат алудың ең қауіпсіз әрі ғарзан жолы ғодан бастартуға техникақ немесе ғылым есебеп жоқ. Бұл саяси шешім. Испан үкіметі қайта жаңартылатын энергия көздеріне басындық береді. Бұл әрине орында, бірақ қайта жаңартылатын қуат көздерін қолдану жеткіліксіз. 47 миллион адамды қамтамас сетуге жетпейді. Сол себепті тұрақты энергия көздерінде қосылға жет. Ең дұрыс жол ядролық энергетика. Сарапшы Франция, Улыбритания, Ақыш, Қытайсында албауыттар ядролық энергетикан дамытып жатқанда Испанияның кері қадам жасауы орынсыз дейді. Оның айтуынша күн мен жел еш қашан тұрақты энергияның орынын басалмайды. Әлем атымнан бастырса энергетикалық қалапыстың ауылы ал семес. Ондаған жыл бойы Испанияның энергетикалық кешенінде ядролық энергия маңызды рөл атқарып келет қоршаған орта ғазиян тегіз бейт айналаға парниктік ғаздарды бөлмейт. Елді қажетті энергиямен қамтамасыз етет мен ядролық энергетиканы тұрақ түрді қолдану және дамытуды қолдайым. Салаға ғатысты шешім тек ғылымей негізбен қабылдану үгерек. Қазақстанда да тапшылық жылдан жылға артып барады. Бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай 13 миллиард киловатт сағаттан асуы мүмкін. Қазір өңірлерде күнмен жел электр станциялар салынып жатыр, бірақ оның жеткіліксіз болатыны анық. Бізде қуат алып отырған 224 жылу электр су станциясы бар. Олардың 60 пайызы тозып тұр. Ал атым электр станциясы 60-80 жылға дейін үздіксіз энергиямен қамтамасыз етет дейді сала мамандары. Қазіргі уақытта электр энергиясын тұрақты өндіру үшін атым электр станциясын пайдалану ғажет. Жаңартылатын энергия көздеріне келетін болсақ, олар тұрақты емес. Осыған байланысты мен елімізде атым электр станцияларын салу қажет деп санайым. Қазір су реакторлары қарастырылуда. Себеп олар қауіпсіздік тұрғысынан жоғары денгей көрсетті. Әлемде әлі ешқандай апат тіркелмеді. Демек, мамандар атым электро энергиясының ең қауіпсіз түрін қарастырып жатыр. Сарапшылар АЭС-ті қажеттілік деп санайды. Одан бастартып жатқан Европа елдері тапшылықтың орнын одақтас мемлекеттердің көмегімен жабады. Бұл жағынан олардың ұпайы түгіл, алайда бізге үшкі сұранысты өзіміз жабу артық етпейді. Бекзат Аманов, 24 кезет. Бұл көлеждерде білім алу үшін 145 мүн грант бөлінді. Бұл жылдағыдан 12 мүн орынға көп. Дені машина жасау көлік, энергетика, IT, құрлыш және инженерия секілді техникалық мамандықтарға бақытылған. Осылайша сұрансыға ЕСАЛлар бойынша тегін білімен қамту 90 пайызға жетті деп қабарлайды ұқуға ғарту министерлігі. Сонда екәсіп орындардың өтінімдерінегізінде ерлауға мүмкіндік береттейді мамандар. Еліміз бойынша студенттерге арналған жатақана тапшылығы мәселесі Астана мен Алматы қалыларынан басқа өңірлерде шешілді. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министерлігі қабырлады, бейл елді 27 жатақана салы жоспарланған. Онда 10 мүмінен астам орын қарастырылып отыр. Емараттардың 19 университеттерге қалғаны колледждерге тесілі. Алматыда 7, Астанада 5 жатақана ашылады. Министерлік жоғар Енді осы тақырыптар ғарай ғылым және білім министерлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орыннан кейінгі білім комитетінің тұраға орынбасары Есенбаева Жанна ханыммен өрбітсек. Жанна ханым қалайсыз? Мені қалай есіп отырсыз? Қайырлы күн. Қайырлы есіп тұрым, рахмет. Енді жыл сайын оқу жылы басталғанда жатақана тапшылығы мәселесі енді сезлет оны білеміз. Әсіресе Алматы мен Астанада. Жаңа біз бейл Алматыда жеті дедік, Астанада бес жатақаны ашылады деп айттық. Бұл мәселені қаншалықты шешет? Шын мәнде жыл оқу жылы басталғалы, 
Бастанмас Пурн, Бездеги, Музик, Мессилер, 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 Бунгу Куна, Жатахана Матилис, Шишу Бунша, Жалпа Жоспар Бунша, Джирма Туртенша, Жалпа Мусона Надин, Джирма Жита Жатахана Мудес, Кусута Жоспар Лаботермас, Уонан Шинди Умр Лерде, Бездиайтар Тайдихицы, Пайкал Майда, Бряк Астана Жене, Алмата Халарнда, Урн Капшула Бар Рас, Бунгу Куна, Министр Легоса Матилис, Шишу Бунша, Астана Халасна, Виша Жатахана Посуда Жоспарла Поттер, Бона Бардина Кетин, Бол Дирма Тюртнша, Жолтан, Сума Надин, Послуга Тис Жатахана Лардан Сана, Бунгу Кана, Бржатахана Хазар Хия, Послуга Поттер, Евразия Лукак Университет, База Сенда, Ал Алмата Каласендага, Жоспарла Ран, Жита Жатахана, Ека Жатахана Сан, Хазар Посуда Поттер, Мас, Бездан Жоспар Бунша, Бол Енда Браншаги Дикте, Гран. Егер Лерне, Берлида, Жатахана Даурн, Оденкин, Алюмит, Тек, Усал Топтардага, Санат Кажататан, Бзум Студентер Мге Жениде, Баскада, Тиста, Жениде, Тера Карастрган, Студент Керге, Берлида, Жоспарла Бутрус. Это был Гук на Хазара, Жовар Лохорнар, Кабутал, компания Сабасталан Булатан, Нигзга, Столхая Статистика, Сам Джирма Виснегара, Дайн Булат, Жоспарла Бутрус, Икина Дайда, Усулахта. Студент Пермис, Кабуда, Мухана, Аяхталап, Каншалкта, Балана, Жатахана, Кантамас, Витиалда, Каншалкта, Балана, Кантамас, Витиги, Алиди, Тис, Пустиген, Сандар, Усмир, Ди, Дай, Мулат, Жоспалаут. Имлики, так же, какие меньше гарпесты, механизмы, не газнди, Жатахана, Ларсалу, Жубас, Калай, Пол, Жатар? Я, Имлики, так же, какие меньше механизмы, Аркала, Жатахана, Салу. Алиди Жузги Асрубжатар, Бул Бузбан Министр Лики Харасте, Харжа Урталага, Зангу Труди Оператор Бул Саблага, Бул Жовар Бул Курндармин, Жанага Жикиши Артистиртен, Арахнда Урналаскан Байлан Саркала, Хазар Тисте, Харжа Тарку за Харастрлаб, Жанага Айтут Кинди, Жолун Суманадин, Жатахана Арда Салда Бузилки. Жанахана Майтенша. Студент Тержата Ханаменко, мне тек, первый и конечный курс Хамтладия, удан деньги курс Тарда, потери с Дюмим Булат. Был Масилен Шишушин, Хантай же Мустаржа Салджатар. Я Шинлайн Дейн, Хазар Габиклиген, Татки Сайкис, Биклиген Хайдалар Васайкис, без Бранша курс Студент Терн, он очень диагран, Хай Ебулан Бранша курс Студент Терн, Жата Ханамин, Хантана Сайкис. Мандит Кармас, я не узнал, что Мандит Кой вам был латен. Университет Терроризм инфраструктура с Набайланса, Жалпа, Холдабар, материал техника база с Набайланса, Барнша, Арини, Екенчу Курстарда, Мукунда Полбажатан Жалдайда, Кейбру Университет Терроризм, Мукунда Терроризм, Атрисия Румар, Лека Университет Терроризм, Дефицит, Пайпал Майтер, Кайтай 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 Жайла Сратн, Жадай Мус Бар. Брахта Алмата, Женя Астана Каласна, Жовар Лохорнгар, Куб Жовар Лаган, Женя Мюликет, Балим Беру Гранд Тарн, Егер Лера Кубини, Алмата Жовар Лохорнгар, Женя Астана Жовар Лохорнгар, Сангайда, Женя Тип Барнша, Уса Континкенте, Алуа Тарсанс, Егер Шинча Тюрнича Курста Жадайда, Без Хандайда Барбиходология Лохоми Каркала, Хостел Дарга, Келис Мушартин, Артур Ля. Жанага Баскада Жикименчик Артистермен, Кирисом Шарка, Утро Аркала, Кумик Персуге Тарсамс, Ниг Гамандит Тимимис, Брехта Бранша, Курс Гранд Егерлер. Сомингатар Жас Халмдар, Жатахана Мин, Хамтуда, да, проблема Барвой, Булмаселе Халарит Тильвятр. Жас Халмдар, да, Жатахана Мин, Хамтуда, да, Масиле Сабар, да, Браз Багдала Маларда, Хазарлер. Субжатрмус, он блестер, Барниши Жасалмус, президент Арапнанда, Петер Лердин, Кетни, Ебулган, Куклайгер, Болтенсдар, Булбахтар Ламур, Алиди Жалмасатна Булада. 
Жанна Хан, сізге рахмет, сіз байланыста болыңыз, біз енді өзгетет ақырттармен жалғастырайық. Казахстанда жаңа оқу жылында шетелдік сегіз жоғарғы оқу орынның филиалдары ашыла, тағылым және жоғарғы білі министерлігінің мәліметіне сай, бұл жұмыстар үш модуль арқылы жүзеге асырлып келет. Атап айтқанда, мемлекет есебінен білім гранттарын бөлу, стратегиялық хәртпестік және инвесторлар тарту, химиялық технология, педагогика, қалғаралық қатнас медицина салылар бойынша Түркия, қажетті екі мүмкін астан білікті маман дайырлайды деп бұл жаны бұтыр. Құрметті көрермен, енді осы тақырыпты Жанна Ханымен талқыласақ. Жанна Хан, байланыстасы ба? Я байланыстам. Енді осы шетелдік жоғар оқу орындарын таңдауда арнай жұмыс тобы құрылды ма? Келсінді кімдер жүзеге асырады? Бұл жерде негізгі шетелдік жоғару оқырындарын филиалдарын ашудың негізгі механизмі ол жоғару оқырындарының, яғни өздерінің жылдар бойы қалыптасқан серіктестіремінен шесінде ашылады. Мысал үшін бүгінгі күні бізде 22 шетелдік серіктестіктен жұмыс қарқында түрде жалғасып келі жатыр, оның 16-сы филиал түрінде ашылған болатын. Үшінші жыл қатарынан бізде бірнеше филиал қабылдауды жүзеге асырып келі жатыр. Оның айтатын болсақ, мұзал үшін Ақтөбедегі Херидот университеті, Солтүстік Қазақстандағы Аризона университеті, я Ақшының Аризона университеті. Бұйылдан бастап Семей қаласында бізде бүткіш университетінің филиалы ашылды педагогикалық бақыттар бойынша. Тарат университетінің базасында Менделеев университеті ашылып жатыр. Мысал үшін экономикамызға қажетті мамандарды дайындау бойынша. Абай атындағы Қазақ ұлтық университетінің базасында Францияның Латарингия университетінің филиалы ашылып жатыр. Және де бұйыл осы филиалдар қабылдауды бастап кетті. Оның үшінде мемлекет білім беру гранты негізінде де білім алуға мүмкінді қарастырылған. Жалпы қабылдау нәтижелері ұлтық құрында тестілеудің нәтижесі бойынша қабылдануға болады бұл жоғарғы қорындарына. Негізгі біздің әлі де жоспар бойынша әлі де біз бұйыл жоғарғы оқы орындарын базасында ашылатын шетелдік университетінің филиалдарын біз әлі де саны 33-ке жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Қазір 22-сімен серіктестік толық түрде қалыптасты. Енді тағы да ұмбірмен қарқынды түрде жұмыс жүргізіп жатыр. Негізгі Негізгі әріктеу механизмі ол жоғары оқу орындарының өздерінің бірнеше жыл бойы қалыптасқан қарым қатынастары. Екі қос дипломды бағдарлама бойынша, немесе бұдан әрі бұдан бұрын академиялық мобилдік шенберінде студенттерді алмасу арқылы өздерінің серіктестіктерін орнатып алып, қазір олар, яғни одан да бұрын, Алқымырақ кенгірек көлемде жұмыс жасауға дайын шетелдік серіктестерді біз таңдап жұмысын жалғастатын боламыз. Енді осы шетелдік оқу ор нашуыда алдымен қандай мамандықтарға басымдық берілет? Негізгі басымдық бұл енді бір жерде бірінші рен айтып өткен шетелдік жоғар оқу орындар филиалдарын ашу үшін бірінші рен ол филиалдар қалқаралық рейтингтерде топ жүздік, екі жүздік, үш жүздік орындарға е болу тез. Және де негізгі мамандықтар ол біздің Қазақстанның экономикасына қажетті салар мамандықтары. Жанағызы айтып өткен дейіл инженерлік бағыттағы немесе жасанды интеллект бойынша қазір бізде қажеттілік туында ғытыр. Сондай ақ мұнай ғаз сферасы бойынша атырау жақта бізде филиалдар жұмыс жасып жатыр. Яғни экономикамызға қажетті мамандар да дайындайтын боламыз. Жанна қан мақпаратыңызға рахмет, біз өзгеде тақырттармен жалғастырайық. Технологиялардың тез дамуына байланысты әлемде IT мамандарға сұраған сартып жатыр. Мұндай үрдіз алдағы 10 жыл бойы жалғасат дейді сарапшылар. Бүгінде көрші ресейде осы салада қызметкелер жетіспей жатыр. Германияда да ұқсаш жағдай толғырақ тілшіміздар қатады. 
Ақшты еңбек статистикасының федералдық бюросы әлемдек ең танымал мамандықтардың тізімін жасады. Рейтингтен арықты зерттейтін талдаушы, қаржы менеджер мен айти мамандары көш бастап тұр. Сарапшылар алдағы 10 жылда оларға сұраныс тек арта беретін айтады. Ақшты ада ең танымал әрі табысты мамандық түрі IT саласы. Мысалы, компьютер менеджері жалақысы ең жоғары мамандықтардың үштігіне кіреді. Қызметкерлердің орташа жылдық айлығы 150 мың доллар шамасында. Ресейде айти мамандар тапшы әсіресе машиналық оқыту үнейрі жүйелерді жаса үлкен деректерді өңдеу саласында мәселе ұшығып барады. Бір жыл бұрын көрш елде айти саласында 700 мүм маман жетіспейтіні туралы қабарланған. Жағдай осылай жалғаса берсе алдағы бірнеше жылда көрсеткіш 1 миллион адамға дейін жететтеген бұл жамбар. Белгі олардың жалақсын көтеріп жатыр Қанысты экономиканың өзге секторындағы қызметкерлерге сұраныстың күрт артуы мен демографиялық жағдай себеп. Демографиялық дағдарыз Германияның экономикасына да әсер етіп отыр. Европаның өз келдеріндегдей мұнда да жергілікті қалық тез қартайып барады. Демек еңбекке жарамды адам сана зайуды. Соның кесірнен қарттарға күтім жасайтын адамдар, дәргерлер, мұғалімдер үшетпей жатыр. Бұдан бөлік айти мамандар да тапшы. Бүгінде немес елінде 170 мүндай білікті инженер қажет. Әсіресе машина жасау, электр көрсетіп отырғандай әрбір үшінші тұрғын нейра жүйелерді қосымша мүмкіндіге мес керсінше қауіп ретінде қарастырады екен. Елдегі 17 жоғар ғоқу орнында жасанды интелекті бойынша 15 білім беру бағдарламасы еңгізілді. Бұл дәрістерді 2200-ге жоқ студент оқиды. Оның үшінде магистранттар мен докторанттар да бар. Қылым және жоғарға білім министерлігі жасанды интелектіні қолданы бойынша университет аралық стандартты әзірледі. Салада тесті жұмыстар қалғаралық серіктестерменде бірге жүзеге асырлып жатыр. Мәселен Ашылды. Өзгеде тақырттарымен жалғастырайық, 2000 бала білім алатын жайлы мектепте бір ғана лифт қарастырылған. Ол аздық қылады. Атының өзі жайлы болған соң мектеп шыны мәнінде жайлы болу өтейіз. Бүгін Түркістан ғобылсына жұмыс апармен барған мәжіліс депутаты. Ерлан Әбдеев Түркістан ғаласында салынып жатқан жайлы мектептің құрлы сапасымен тансу барысында айтты. Себебі электр көтергіш 3-4 айдан кейін істен шығуы мүмкін. Ал төтенші жағдай немесе жарқ сөніп қалған кезде оның іске алғысыз болып қалатында ескертті. Жаңан санның құрлысы жайлы баяндаға мердігер кампания өкілі алғашқыда жоба бойынша екі лифт болғанын кейін жобаға түсетулер еңгізілген жеткізген. Парламенті мәжілісінің депутаты Ерлан Хабдеев алдағы қарашайында тапсырлыу түйіс бұл жайлы мектеп Хаманат партиясының сайлау алды бағдарламасын. Түркістан облысында іске асыру жөніндегі жол картасына еңген маңыз нысандардың бір екені қадап айтты. Сонда яқы бұл кемшіліктерді үкіметке депутаттық сауал ретінде жолдайтынан жеткізді. Менің өзім үшін де, өзімнің мүлікті бар адамдар үшін де принципиальный важный нәрсе. Сондықтан да мен өзім инженер мұғандықтан да осында мен жақсы түсінем. Осы бағыттағы жұмыстардың өзгермеуін мен сұрайтын болам, талап етін болам. Басқа нәселден экономда, бірақ лифт мәселесіне кегенде, жайлылық мәселесіне кеген кезде оның экономдаудың қажет жоқ. Мектептің Ал жыл соңына дейін Қазақстанда 302 жаңа мектеп ашылады. Жалпы қазір ел көлемінде 1290 мектеп жөндеуді қажет етеді. Бұл орайда үкіметтің жоспары қандай? Әрттесім Нұрғанат Қанапия баяндайды. Бүгінде елде 4 миллионға жуық оқушы бар. Оларға 7859 мектеп білім береді. Дегенмен әлі де орын тапшы. Үш ауысы мен жұмыс істеп тұрған мектептер көп. Бұл мәселеге президент бірнеше мәрте назар аударды. Қазір аймақтарда білім ошақтарының құрлысы қарқынды жүріп жатыр. Самырық контракшн кампаниясының мәліметі бойынша жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру аясында соғылып жатқан мектептердің жермасы мерзімнен бұрын ағымдағы жылдың жермасыншы тамызынайын дейін іске қосылады деп күтілуде. Жалпы 24-ші жылы 536 мүн жаңа оқшы орын арналған 302 мектепті пайдалануға беру жоспарланы ғытыр. Бұл шаралар бұйылғы оқы жылында 92 үш ауысымды және оқы үші орыны тапшылығы бар 249 мектептердің проблемаларын шешуге бағытталы отыр. 
Елде ғимараты тозған 1290 мектеп бар. Олардың басым көпшілігі Жамбыл, Павладар, Ақмола, Түркістан және Алматы облыстарында орналасқан. Қазір 280 нысанда күрделі жөнді жұмыстары жүріп жатыр. 222 мектептегі жұмыстар оқу жылы басталғанша аяқталуға тиіс. Астана қаласында да 20 мектепті күрделі жөндіден өткізу ғажет. Жалпы бас қалада мектеп тапшылығы өткір тұр. Қаланың бас жоспары бойынша 2035 жылға дейін 164 мектеп салынады. Қазір шақарда 30-дан аста мектеп құрылысы жүріп жатыр. Жаңа оқу жылы ішінде 23 мектеп салынады. Бұл ел орда үшін рекордты көрсеткіш болып саналады. Мәселен, жайлы мектеп ұлттық жоба сайасында 2024-2025 жылдары Самұрық қазына констракшн қалада 24 жайлы мектеп салады. Жаңа үлгідегі мектептер екі ауысымда 90 мүн оқушы орнын ашуға мүмкіндік береді. Оқу жылының басында 8 жайлы мектеп, 3 мемлекеттік және 1 жеке мектеп ашу жоспарланы отыр. Сонымен қатар жыл соңына дейін тағы 7 жайлы мектеп, 2 мемлекеттік мектеп және 2 жеке меншік мектеп ашу жоспарда бар. Елдегі мектептерді заманауи оқу кабинеттерімен жабдықтауға назар аударылады. Бейл мүң пәндік кабинет ашу, мүң ауыл мектебін жеті бағыт бойынша жаңғырту көзілген. Сонымен ғата робототехника, химия, биология, физика және үстем зет қана бойынша 1383 кабинет сатып алу жоспары бар. Нұрқан Атқанапия 24 кейзет. Қазақстанда қамқоршылық орғындар қызметкелерінің саны 47 пайызға артты. Бұл туралы ұқуа ғарту министерлігінің балылардың қоқтарын қорғау комитеті ғабырлады. Мұндай өзгерістер жетім және атанасының қамқорынсыз қалған балылардың өмір сүру жағдаларын жүйлі тек сәруге мүмкіндік бермек. Айта кетек жыл басынан бері патронаттық ше назар аударылып дейт мамандар. Тек сәрі қортынсы бойынша қам қоршылар мен қорғаншылардың ғызмет мұдан әрі бақылау бойынша ұсынымдар берілген. Қазақстан мен Түркияның ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақты астығы тұрақты дамып керет. Қос ел күні 2 миллиард доллар болатын келісімге қол қойды. Бұл жоба ясында қандай бастамалар қол қалынат, толғырақ меншікті тәлшіміз Мерверт Қазақстан мен Түркия аграрлық салада бірлесе жұмыс сөйге уағдаласты. Анкарада Түркия палаталар және бержалар одағында өткен жиында құны 2 миллиард долларлық келісімге қол қойылды. Сонда айық тараптар жалпы құны 80 миллион доллар болатын мал шаруашылығы өнімдерін Түркия нарығына жеткіз өді көздеп отыр. Жалпы 2 миллиардқа жоқ құжаттарға қол қойылды. Ол өзді маңызды бізге Қазақстанға да керек, төрктірге де керек. Сондықтан бұл жұмыс мен ойлайым дұрыс атқарылады деп. Ал енді оны бақылау ғастау үшін екі мемлекеттің жаңында жұмыс тобы бар. Сөз жерде біз бақылау ғастаймыз. Және министрмен келістік. Оқысы да оны қолда батыр. Одан басқа біз және жол картасына қол қойдық. Сол жол картасында қандай проектілер, қандай жұмыстар атқарылатын болады, қай вақытта кім жауап кершілігі мойын алады, соның бәрі соларды жазылған. Келсімге сәйкес елімізде көкөніз қоймаларын, ауы шаруашылығын арналған сервисті кәсіп орындар құрылысы, агра өнімдерді қайта өңдеу зауыттарын салу қарастырылған. Сондай Және біздің министріміз, ауышарғыш министр айтқандай, бірлескен қазақ түрік қасып орындарын үшінші елдерге жұмысты өдеген мәселе көтерілді. Осы бойынша біздің компаниямыздың бүгінгі универсал әсем компаниясы, біздің және Түркиялық сарайлым тарым компаниясы бірлескен көктем агра холдинг деген үшінші елдерге экспорт, реэкспорт бен жұмыс түйгі арналған біз жобамызды бастап отырмыз. Бүгін күні тиісті келісімдерге қол қойылып, және Алматы облысының Алатау жаңа экономикалық аймағынан жер бөліну және жобалау жұмыстарына біз кірісіп жатырмыз. Қазақстанда тамнымыз сұлама ве яңбырлама сұлама системлері. Қазақстанда тамшылатып суару және жаңбырлатып суару жүйесін жасап шығаратын зауыт құрмақ біз. Тамшылатып суару өсімдіктің тамырына суды, тың айтқыштарды және өсімдіктерді зиян кестерден қорғайтын агрохимиялық заттарды дәл әрі бір келге жеткізу үшін қолданылатын өндірістік әдіс. Бұл технология арқылы дақыл түріне ғарай өнімділік 2-4 есеге дейін артат. Әрі су екі шесе өнімділік. Біздің әл Түркияға жасымақ мақта талшыға дәнді дақылдар бұршақ күлтен және тағы басқа өнімдерді экспорттайды. Ал туыстас Түркия Қазақстанға жемістермен жаңғақтар, кандидерлік өнімдер, сондай көшеттермен инкувациялық жұмыртқаларды жеткізбек. Жалпы сала мамандары өнім намекалатурасымен көлемін кен етіп, сауда шектеулерін жойу қажеттеп есептейді. Мер 
Ал элимиздеги баянаул мемлекеттик улуттук табигий паркинде уркё гарсы күрөш күшүйдөм. Себеби димал саймагына келүшлердин саны жылдан жылга артып келет. Баянаулдун көрүктү табигатын коргоо үчүн орман инспектор бирлешип жумус тиеуге көчтү. Туристтик маусум басталгалы Жасыбай демал саймагына 120 мыңдан аса адам келген. Асресе демалыс күндөрү көлдүн жагасында ине шаншар жер таппайсын. Деген мен улуттук парк кызматкери Куанбек Мадиннин айтуунча Тау басында от жағу арекеттері тиылмай келеді. Ал ол жерде өрт шықса, жедел жетіп сөндіру айтарлықтай қиындық тудырады. Құсайынова олады қазақша. Әзірге әтәріміз осы, қазір ғорс түріндегі жаңалықтар топтамасы мен әріптесім жанна таныстырат. Әріптес, сізгін өзімізде. Жаннар, большое спасибо. Новосной эфир продолжится в 16 часов. Не переключайтесь.